तो मूर्ख बंदर सुप्रभात मीनू सुप्रभात फुट्टा तुम क्या कर रही हो चीनू कहा है सुप्रभात बस हम चूजो का बाड़ा ठीक कर रहे हैं चीनू हमारे लिए थोड़ी तार लेने गया है ओ क्यों क्या हुआ बस इस किनारे से तार टूट गई है अगर हम इसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो शरारती बिल्ली अंदर आकर चूजों को तंग करेगी लो मीनू मुझे बाड़ा ठीक करने के लिए थोड़ी तार मिल गई है आओ अब इसे ठीक करते हैं फुट्टा इस किनारे को कस कर पकड़ो मैं यहाँ गांठ लगा देता हूँ ठीक नन्हे चूजे अब तुम्हारा बाड़ा तैयार है बस क्या तुम इस बाड़े का परिमाप बता सकते हो परिमाप परिमाप क्या है मैंने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना मुझे बाड़े का परिमाप निकालना नहीं आता मीनू क्या तुम मुझे परिमाप निकालना सिखाओगी बस मुझे तुम्हें परिमाप निकालना सिखाना नहीं पड़ेगा तुम पहले से ही जानते हो क्या तुम इस बाड़े की सीमाओं की लंबाई जान सकते हो हाँ मीनू मुझे यह करना आता है मैं अपने मीटर के फीते से बहुत आसानी से सीमा की लंबाई जान सकता हूँ तो मूर्ख बस परिमाप वही तो है सीमाओं की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं सीमाओं की लंबाई को परिमाप कहते हैं मुझे यह नहीं पता था तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया हाँ बस अब तुम्हें पता चल गया सीमाओं की लंबाई को परिमाप कहते हैं क्या अब तुम इसे नापोगे हाँ मैं नापूंगा पहले मैं अपना फीता लाता हूँ अब मेरे पास फीता है अब मुझे चूजों के बाड़े की सीमाओं की लंबाई नापने दो नहीं 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 अब इसको परिमाप कहना चाहिए चूजों के बाड़े का परिमाप है दस जमा आठ जमा नौ जमा तीन जमा एक जमा दो जमा एक जमा तीन अब मुझे जल्दी से अपने मन में जोड़ने दो तीन जमा एक जमा दो जमा एक जमा तीन बराबर दस फिर दस जमा दस बराबर बीस आठ जमा नौ बराबर सत्रह बीस जमा सत्रह बराबर सैतीस सैतीस मीटर तो चूजों के बाड़े का परिमाप सैतीस मीटर है तुमने ठीक कहा बस अब तुम परिमाप जानते हो क्या मैं किसी और चीज का परिमाप देखूं? ठीक है इधर आओ
यह मेरा पेंसिल का डिब्बा है क्या तुम मेरी पेंसिल के डिब्बे का परिमाप बता सकती हो यह तो बहुत आसान है मीनू मैं सीमाओं की लंबाई नापने के लिए तुम्हारा फुट्टा भी लूंगा यह है दस सेंटीमीटर जमा तीन सेंटीमीटर जमा दस सेंटीमीटर जमा तीन सेंटीमीटर दस जमा तीन जमा दस जमा तीन बराबर छब्बीस छब्बीस सेंटीमीटर तो इस पेंसिल के डिब्बे का परिमाप छब्बीस सेंटीमीटर है तुमने ठीक कहा बस तुम समझदार हो रहे हो क्या तुम इस पेंसिल के डिब्बे का क्षेत्रफल बता सकते हो क्षेत्रफल वह क्या है इस पेंसिल के डिब्बे का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे बस तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तुम सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाते हो याद करो एक दिन दादी माँ ने चॉकलेट द्वारा हमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया था ओ अब मुझे याद आया फिर भी तुम एक चीज का क्षेत्रफल बता दो और बाकी मैं कर लूंगा ठीक <laughs> है बाज मैं तुम्हारे लिए यह कर देती हूँ यह है दस सेंटीमीटर गुणा तीन सेंटीमीटर दस गुणा तीन बराबर तीस तो इस पेंसिल के डिब्बे का क्षेत्रफल तीस वर्ग सेंटीमीटर है अब तुम तो मुझे यह मत कहना कि तुम यह भी भूल गए कि हम वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं ओ नहीं नहीं मीनू मुझे वह याद है हमने विभिन्न आकारों में एक सेंटीमीटर के वर्ग रखे थे और क्षेत्रफल का पता लगाया था इसीलिए हम क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं ठीक कहा बस हम मीनू के पेंसिल के डिब्बे में एक सेंटीमीटर के तीस वर्ग रख सकते हैं इसलिए इस पेंसिल के डिब्बे का क्षेत्रफल तीस वर्ग सेंटीमीटर है अब मुझे पता चला कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है दोनों एक दूसरे से भिन्न है हाँ बाज किसी आकार की सीमाओं की लंबाई परिमाप कहलाती है उस आकार के भीतरी धरातल को इसका क्षेत्रफल कहते हैं तो मीनू के पेंसिल के डिब्बे का परिमाप 26 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है अच्छा अब मैं बगीचे में खेलने जा रहा हूँ क्या तुम सब भी मेरे साथ चलना चाहते हो हाँ चीनू चलो चले सुप्रभात रामू चाचा आप सचमुच बड़ा सुंदर घर बना रहे हो मगर आप उदास क्यों हो सुप्रभात बच्चों मुझे खुशी है कि तुम्हें घर पसंद आया मैं इस कमरे में टाइलें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक वर्ग मीटर वाली टाइलें लगाना चाहता हूँ मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितनी टाइलें खरीदूं। मैं इसीलिए उदास हूँ ओ रामू चाचा इसमें कोई परेशानी नहीं है हम हिसाब लगाने में आपकी मदद करेंगे 
क्या आप इस कमरे का नाप जानते हो हाँ जीनू ये कमरा आयताकार है इस कमरे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है धन्यवाद चाचा अब हमें सबसे पहले इस कमरे का क्षेत्रफल जानना है यह है 12 मीटर गुणा आठ मीटर बारह गुणा आठ बराबर छियानवे तो इस कमरे का क्षेत्रफल छियानवे वर्ग मीटर है चाचा आपकी प्रत्येक टाइल का माप एक वर्ग मीटर है तो आपको कमरे में लगाने के लिए ऐसी छियानवे टाइले चाहिए होंगी चाचा आपको इस कमरे के लिए छियानवे टाइले खरीदनी होंगी धन्यवाद चीनू अब मैं बहुत खुश हूँ अब मुझे पता चला कि इस कमरे में लगाने के लिए मुझे कितनी टाइले खरीदनी चाहिए आपका स्वागत है रामू चाचा अगर आप क्षेत्रफल जान लें, तो टाइलों की संख्या का पता लगाना आसान हो जाता है हम्म, तुम सब बहुत समझदार बच्चे हो अब मुझे भी क्षेत्रफल निकालना आ गया बच्चों मुझे टाइल में एक डिजाइन भी बनाना है डिजाइन कुछ ऐसा है क्या तुम्हें डिजाइन पसंद आया हाँ रामू चाचा यह डिजाइन बहुत सुंदर है मगर आप ये त्रिभुज कैसे बनाएंगे बस त्रिभुज टाइल वर्ग मीटर टाइल की आधी है तो रामू चाचा को वर्ग मीटर टाइल को तिरछा काट कर दो त्रिभुजा का टाइले बनानी पड़ेंगी ओ, यह इस तरह से है ये दो त्रिभुज टाइले मिलकर एक वर्ग मीटर की टाइल बनाती है यह सचमुच दिलचस्प है इस तरह से हम बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं हाँ बस हम फर्शों पर इसी तरह से डिजाइन बनाते हैं बच्चों क्या तुम मेरी एक और मदद करोगे हाँ चाचा हम करेंगे आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं मेरे घर के पीछे एक छोटा सा वर्गाकार बगीचा है मेरे साथ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो ये बगीचा है मुझे इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है मेरे पास बाड़ के लिए 28 मीटर तार है ये इसके चारों तरफ के लिए पर्याप्त है मगर मैं बगीचे के हर तरफ की लंबाई जानना चाहता हूँ क्या यह संभव है हाँ रामू चाचा बगीचे के प्रत्येक किनारे की लंबाई जानना संभव है मैं बताती हूँ कैसे यह एक वर्गाकार बगीचा है तो इसके सभी किनारे बराबर होंगे आपने बताया कि 28 मीटर कांटेदार तार चारों तरफ लग जाएगी तो इस वर्गाकार बगीचे की सीमाओं की लंबाई 28 मीटर है ओ, मुझे पता है इस वर्गाकार बगीचे का परिमाप 28 मीटर है तुमने ठीक कहा बस अब मैं आपको बताता हूँ रामू चाचा इस वर्ग का परिमाप 28 मीटर है मतलब चारों तरफ की कुल लंबाई 28 मीटर है 
इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि यह एक वर्ग है तो एक तरफ की लंबाई है अट्ठाईस भाग चार बराबर सात मतलब सात मीटर वर्गाकार बगीचे की एक भुजा सात मीटर की है ओ, तुमने कितनी आसानी से कर लिया मैं भी कर सकता था मगर मैंने ध्यान से सोचा ही नहीं क्या अब हम इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालें? हाँ रामू चाचा हम इस वर्गाकार बगीचे के चारों तरफ की लंबाई जानते हैं तो हम आसानी से क्षेत्रफल का भी पता लगा सकेंगे यह मैं करता हूँ हर तरफ की लंबाई सात मीटर है तो क्षेत्रफल होगा सात मीटर गुणा सात मीटर सात गुणा सात बराबर उनचास यह है उनचास वर्ग मीटर तो इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल उनचास वर्ग मीटर है धन्यवाद फुट्टा अब मुझे इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल भी पता चल गया हाँ रामू चाचा अगर हम वर्गाकार आकृति का परिमाप जानते हैं तो हम बहुत आसानी से इसका क्षेत्रफल जान सकते हैं क्योंकि वर्गाकार आकृति का परिमाप जानने के बाद इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी जान सकते हैं भुजाओं की लंबाई जानकर हम आसानी से क्षेत्रफल भी जान लेते हैं धन्यवाद बच्चों अब मैं बहुत खुश हूँ अब मैं जाकर अपनी आकृतियाँ बनाता हूँ नमस्ते रामू चाचा हम बगीचे में खेलने जा रहे हैं यह तो बहुत दिलचस्प है मीनू मुझे आज ही पता चला कि अगर हम वर्गाकार आकृति का परिमाप जानते हैं तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल भी पता लगा सकते हैं क्या तुम तो मुझे भी एक प्रश्न दोगे मैं उसे करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बस तुम यह करो देखो देखो यहाँ एक पतंग अभी गिरी है फुट्टा क्या तुम इस पतंग की भुजाएं नापने में कृपया मदद करोगे हाँ मीनू यह एक वर्गाकार पतंग है तो मुझे सिर्फ एक ही भुजा का माप लेना है एक तरफ की लंबाई सेंटीमीटर है धन्यवाद फुट्टा बस क्या तुम इस वर्गाकार पतंग का परिमाप और क्षेत्रफल बता सकते हो मैं कोशिश करूंगा मीनू पहले मैं परिमाप का पता लगाऊंगा इस वर्गाकार पतंग की प्रत्येक भुजा तीस सेंटीमीटर की है तो परिमाप हुआ तीस सेंटीमीटर जमा तीस सेंटीमीटर जमा तीस सेंटीमीटर जमा तीस सेंटीमीटर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ तीस सेंटीमीटर गुणा चार जो है एक सौ बीस तो इस वर्गाकार पतंग का परिमाप एक सौ बीस सेंटीमीटर है तुमने ठीक कहा बस इस वर्गाकार पतंग की चारों भुजाओं की लंबाई का परिमाप 120 सेंटीमीटर है अब क्या तुम क्षेत्रफल बता सकते हो मुझे पता है कि यह कैसे करना है यह है 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर यह हुआ 900 वर्ग सेंटीमीटर तो इस पतंग का क्षेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है क्या यह ठीक है मीनू हाँ बस तुमने ठीक कहा 
तुम सचमुच समझदार हो देखो हम बगीचे में पहुंच गए बस क्या तुम अब यह कोशिश करोगे इस ऊपर नीचे होने वाले झूले को देखो यह आयताकार है यदि मैं 680 सेंटीमीटर लंबी एक तार लूं, जो इस झूले के चारों ओर लपेटी जा सकती है तो क्या तुम इसका परिमाप और क्षेत्रफल बता सकते हो मीनू चीनू को देखो यह मुझे तंग कर रहा है इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता यह एक वर्ग नहीं है यह एक आयत है ओ ओ बास चीनू तुम्हें मूर्ख बना रहा है उसने कहा कि वह झूले के चारों ओर लपेटने के लिए 680 सेंटीमीटर लंबी तार लेगा इसका मतलब है कि झूले का परिमाप 680 सेंटीमीटर है ओहो मैं सचमुच मूर्ख हूँ मैं यह कैसे नहीं सोच सका अगर तार चारों तरफ लिपट सकती है तो यह सीमा की लंबाई या परिमाप ही तो है तुम्हें उत्तर नहीं पता था फुट्टा ने तुम्हारी मदद की खैर मैंने तुमसे क्षेत्रफल भी पूछा था अब मुझे बताओ कि क्षेत्रफल क्या है अब मैं क्षेत्रफल कैसे पता लगाऊ यह तो वर भी नहीं है तुम मुझे फिर से परेशान कर रहे हो चीनू <laughs> तो क्या बस अब रो मत मैं तुम्हें एक और नाप बताता हूँ अगर झूले की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो क्या अब तुम क्षेत्रफल बता सकते हो हम्म, मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत सोच रहा हूँ ही ही, ही ही, कोई बात नहीं बस ज्यादा मत सोचो मैं इसमें तुम्हारी मदद करती हूँ सबसे पहले हमें याद रखना है कि यह एक आयत है तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होंगी मुझे जमीन पर एक आयत बनाकर अब यह लिखने दो ठीक यह एक आयत है चीनू ने कहा कि आयत की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो ये दोनों भुजाएं 60 सेंटीमीटर की है तुम जानते हो कि परिमाप 680 सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि चारों तरफ की कुल लंबाई 680 सेंटीमीटर है अब दो तरफ की लंबाई है 60 सेंटीमीटर जमा 60 सेंटीमीटर यानी 120 सेंटीमीटर तो बाकी दो तरफ की लंबाई होगी 680 सेंटीमीटर घटा 120 सेंटीमीटर यानी 560 सेंटीमीटर बस कम से कम अब तो बता दो कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है मुझे यह पता है यह है 560 भाग दो यानी 280 तो दोनों तरफ में प्रत्येक की लंबाई 280 सेंटीमीटर है देखो मुझे यह करना आता है अब मैं फिर से परिमाप देखूंगा। यह है 280 सेंटीमीटर जमा 60 सेंटीमीटर जमा 280 सेंटीमीटर जमा 60 सेंटीमीटर यह हुआ 680 सेंटीमीटर
हजार आठ सौ वर्ग सेंटीमीटर है ओ, यह तो आसान है अब मुझे समझ आ गया तुम्हें हमेशा हमारे करने के बाद ही आसान लगता है अच्छा आओ हम सब सी सौ पर खेले चलो अब घर वापस चले माँ चिंता कर रही होंगी बस राजा जल्दी आओ ओ देखो देखो उस पेड़ को देखो मीनू चीनू बंदर लड़ रहे हैं मैं उड़कर ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि वे लड़ क्यों रहे हैं मीनू ये दोनों बंदर लड़ रहे थे मैं इन्हें नीचे ले आया इनके पास दो बिस्किट हैं दोनों को लग रहा है कि दूसरे का बिस्कुट उसके बिस्कुट से बड़ा है और उसे लेना चाहता है मैंने इन्हें कहा है कि हम पता लगा लेंगे ओ बाज तुम अब समझदार हो गए हो तुम भी पता लगा सकते हो कि दोनों बिस्कुट बराबर हैं या कोई एक दूसरे से बड़ा है फुट्टा तुम्हारी मदद करेगा ठीक है बंदरों लड़ना बंद करो मुझे अपने बिस्कुट दो मुझे दोनों को नापने दो इस बिस्कुट की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है बस क्या तुम इस बिस्कुट का परिमाप और क्षेत्रफल पता लगा सकते हो हाँ फट्टा पहले मुझे परिमाप पता लगाने दो यह है 10 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर यह हुआ बत्तीस सेंटीमीटर इस बिस्कुट का परिमाप बत्तीस सेंटीमीटर है अब इस बिस्कुट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर गुणा छ सेंटीमीटर यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर है इस बिस्कुट का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है यह अच्छा है बस पुट्टा क्या अब तुम दूसरी बिस्कुट का नाप लोगे हाँ चीनू इस बिस्कुट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है अब मैं इस बिस्कुट का परिमाप और क्षेत्रफल पता लगाता हूँ परिमाप है 20 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर जमा 20 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर यह हुआ छियालीस सेंटीमीटर इस बिस्कुट का क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर ओ इस बिस्कुट का क्षेत्रफल भी 60 वर्ग सेंटीमीटर है <laughs> ओ, तुम दोनों मूर्ख बंदर हो दोनों बिस्कुटों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों भिन्न दिख रहे हैं क्योंकि इनका परिमाप भिन्न है ठीक कहा तुम मुझसे भी बड़े मूर्ख हो सीमा की लंबाई या आकार भिन्न हो सकते हैं, मगर क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं तो ये लंबा दिखने वाला बिस्किट दूसरे बिस्किट जितना ही है बंदरों अब लड़ना बंद करो 
दोनों बिस्कुट एक से हैं। तुम कोई भी ले लो धन्यवाद मीनू धन्यवाद चीनू लो मोंकू यह बड़ा हिस्सा ले लो <laughs> दोस्तों बंदरों की तरह मूर्ख मत बनो दो आकृतियों का परिमाप या सीमा की लंबाई या आकार भिन्न हो सकता है मगर उनका क्षेत्रफल बराबर होना संभव है तुम अपनी कक्षा का परिमाप और क्षेत्रफल तथा अपने घर के किसी कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल पता कर सकते हो क्या तुम्हें यह मजेदार नहीं लग रहा नाप कर एक दूसरे को बताना आओ रिक्त स्थान भरने में पक्षी की मदद करें किसी भी आकार के घेरे की कुल लंबाई को कहते हैं परिमाप किसी भी आकार के घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं वह सतह है जो किसी भी आकार के घेरे के अंदर आता है क्षेत्रफल क्षेत्रफल वह सतह है जो किसी भी आकार के घेरे के अंदर आता है जब हम किसी आकार के सारे किनारे को जोड़ देते हैं तब हमें उस आकार के घेरे की कुल लंबाई मिलती है जिसे कहते हैं परिमाप जब हम किसी आकार के सारे किनारे को जोड़ देते हैं तब हमें उस आकार के घेरे की कुल लंबाई मिलती है जिसे परिमाप कहते हैं किन्हीं दो आकारों कप अलग अलग हो सकता है पर उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है परिमाप किन्हीं दो आकारों का परिमाप अलग अलग हो सकता है पर उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है क्या हम दिए गए आकारों की परिमाप निकालने में खरगोश की मदद करें बीस सेंटीमीटर पांच जमा पांच जमा पांच जमा पांच बराबर बीस बीस सेंटीमीटर तीस 
सेंटीमीटर ग्यारह जमा चार जमा ग्यारह जमा चार बराबर तीस तीस सेंटीमीटर उनतीस सेंटीमीटर ग्यारह जमा नौ जमा नौ बराबर उनतीस उनतीस सेंटीमीटर चौतीस सेंटीमीटर आठ जमा आठ जमा आठ जमा तीन जमा एक जमा दो जमा एक जमा तीन बराबर चौतीस चौतीस सेंटीमीटर चौबीस सेंटीमीटर दस जमा छ जमा आठ बराबर चौबीस चौबीस सेंटीमीटर इक्कीस सेंटीमीटर पांच जमा पांच जमा पांच जमा तीन जमा तीन बराबर इक्कीस इक्कीस सेंटीमीटर अड़तीस सेंटीमीटर सात जमा तीन जमा एक जमा दो जमा एक जमा चार जमा सात जमा पांच जमा दो जमा दो जमा दो जमा दो बराबर अड़तीस अड़तीस सेंटीमीटर अट्ठाईस सेंटीमीटर छ जमा दो जमा छ जमा तीन जमा तीन जमा छ जमा दो बराबर अट्ठाईस अट्ठाईस सेंटीमीटर
क्या आप इन आकारों का क्षेत्रफल निकालने में तोते की मदद करेंगे चौसठ वर्ग सेंटीमीटर आठ गुणा आठ बराबर चौसठ चौसठ वर्ग सेंटीमीटर पचास वर्ग सेंटीमीटर दस गुणा पांच बराबर पचास पचास वर्ग सेंटीमीटर नब्बे वर्ग सेंटीमीटर पंद्रह गुणा छ बराबर नब्बे नब्बे वर्ग सेंटीमीटर छत्तीस वर्ग सेंटीमीटर छ गुणा छ बराबर छत्तीस छत्तीस वर्ग सेंटीमीटर एक हजार वर्ग सेंटीमीटर सौ गुणा दस बराबर एक हजार एक हजार वर्ग सेंटीमीटर दो सौ वर्ग सेंटीमीटर पचास गुणा चार बराबर दो सौ दो सौ वर्ग सेंटीमीटर आओ आकारों के साथ क्षेत्रफल का मिलान करने में बस की मदद करें पच्चीस वर्ग सेंटीमीटर पचास वर्ग सेंटीमीटर उनचास वर्ग सेंटीमीटर साठ वर्ग सेंटीमीटर तैतीस वर्ग सेंटीमीटर
छत्तीस वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों क्या आप सही उत्तर ढूंढने में तोते की मदद करेंगे सीतम्मा ने अपने सब्जी के चौकोर बगीचे को मोटे तार से घेर दिया है तार की लंबाई 40 मीटर है क्या आप बता सकते हैं कि बगीचे के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी दस मीटर बगीचे का परिमाप बराबर चालीस मीटर यह एक वर्गाकार बगीचा है इसलिए इसके चारों किनारों की लंबाई समान होगी अतः चालीस भाग चार बराबर दस दस मीटर बगीचे के प्रत्येक किनारे की लंबाई दस मीटर है किसी वर्ग के प्रत्येक किनारे की लंबाई नौ सेंटीमीटर है क्या आप इस वर्ग के परिमाप व क्षेत्रफल का पता लगाएंगे परिमाप छत्तीस सेंटीमीटर नौ जमा नौ जमा नौ जमा नौ नौ गुणा चार बराबर छत्तीस छत्तीस सेंटीमीटर परिमाप छत्तीस सेंटीमीटर है क्षेत्रफल इक्यासी वर्ग सेंटीमीटर नौ गुणा नौ बराबर इक्यासी इक्यासी वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल इक्यासी वर्ग सेंटीमीटर है सलीम ने एक आयताकार कपड़े के चारों ओर लेस से सिलाई की है उसने नब्बे सेंटीमीटर लेस का इस्तेमाल किया है यदि आयताकार कपड़े की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो क्या तुम उसकी लंबाई का पता लगा सकते हो आयताकार कपड़े की परिमाप बराबर 90 सेंटीमीटर कपड़े की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दोनों किनारों की चौड़ाई पंद्रह गुणा दो बराबर तीस परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई परिमाप घटा चौड़ाई बराबर लंबाई नब्बे घटा तीस बराबर साठ एक किनारे की लंबाई बराबर साठ भाग दो बराबर तीस तीस सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई तीस सेंटीमीटर है कपड़े की लंबाई तीस सेंटीमीटर है एक आयत की परिमाप चौतीस सेंटीमीटर है उसकी लंबाई ग्यारह सेंटीमीटर है क्या आप आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 
परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई अतः परिमाप घटा लंबाई बराबर चौड़ाई चौतीस घटा बाईस बराबर बारह दोनों किनारों की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो एक किनारे की चौड़ाई 12 भाग 2 बराबर 6 है चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल छियासठ वर्ग सेंटीमीटर ग्यारह गुणा छ बराबर छियासठ क्षेत्रफल छियासठ वर्ग सेंटीमीटर है राजू के पास एक पोस्ट कार्ड है उसकी चौड़ाई नौ सेंटीमीटर है पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल 126 वर्ग सेंटीमीटर है क्या आप पोस्ट कार्ड की लंबाई व परिमाप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई अतः लंबाई बराबर क्षेत्रफल भाग चौड़ाई अतः 126 भाग 9 बराबर चौदह चौदह सेंटीमीटर लंबाई 14 सेंटीमीटर है परिमाप चौदह जमा नौ जमा चौदह जमा नौ बराबर छियालीस छियालीस सेंटीमीटर परिमाप छियालीस सेंटीमीटर है फिर मिलेंगे अलविदा दोस्तों